带了我吃鲍鱼饭，豆哥一起出火了啦！而且这次我们要去的是高知，然后我们有帮大家准备七大必去的理由。首先第一个，必去高知的七大理由，把鸡抓什么面？耶！交通便利，我们帅，直接飞到那边，我们也不用再转机啊，或者是坐什么车啊、换车这些，通通不用，睡好不好？直接你就是安然的躺在那，你就是舒服的在飞，对对对，飞机上补眠的感觉，然后直接到那边到了，我再叫醒，好，好不好？好，去弄投影，快！那边呢、啊？行李那边有没有看到？那个我的哦，不会自己用。好，好。这个很棒，主要是高知线那个机场啊，它唯一一条国际线就是我们这里。很厉害的是，这个机票还不好买，只能透过那种特殊的旅行社你才买得到。哎呦。听起来怎么有点 A 啊？票也可以，不是特殊的旅行社。特殊的旅行社，对啊，就是因为特定旅行社。哦，对不起，特定的旅行社。因为今天真的太早了，我建议他们的起飞机时间可以不要这么的。你不可以这样讲，你飞到当地十二点，刚好可以接上吃午饭。哦，所以其实哦，就是早去晚回，早去晚回这样子。哦，是吗？对我来讲，这个算晚了，因为五点多就要起床的人。因为他要照顾小孩。对啊。老公呢？谁？外，你老公吗？对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。我们现在才出机场不到三分钟，为什么有？超棒，超好吃！你这个笑容，幼稚的，整个开心起来了，我的妈呀！你吃一口，吃一口，真的吗？很腻。那你可以喂我吗？去死！那不是，有点像冰沙，可是是很细致的冰沙，然后偏一点点柚子，很香，柚子超浓，很像韩国那种柚子茶，完全咖啡那种。刚才我们从机场一出来，有人送我们送这样子，哎，豪哥，就是每一个人都。送这样的欧米茄给，然后我跟你讲哦，就是从我们这里走到那个便利商店，好像是一分钟的事，豆哥就把一整包吃完。人家是这样，一颗颗不他这样。真的，是不是有饿到你？真的有。他有暴食症，你不离控制他，他就会停不下来。哦。他有暴暴食症，一直一直吃，从早吃到晚。哇，好疗愈啊！放松，放松。当我看像我这边是三 B 嘛，当我这样想要看过去漂亮风景的时候，我会被那边的更美丽的东西吸引，我视线就会一直。就要介绍好的住的给大家。今天这个呢是高知室内唯一一个天然温泉的饭店，而且它有部分是古迹哦，很厉害。然后现在这边呢，它以前都是那些城主幕僚住的地方，所以风水一定是很好。饭店有自己属于自己的小卖。小卖部这边听说他们那个像什么牛奶冰淇淋啊，还有这边盛产那个柚子嘛，然后有像这种也是必吃的这种，我已经吃了，刚刚他已经在机场吃了，而且听说在这边买的东西会比外面再便宜一些，哎呦，一般不是饭店会比较贵吗？对啊，其实蛮多欧米亚迪可以买，真的，对啊。可以哦。来了，看房间了，期待啊！好香的那个，哇哇，就是你刚刚说的，合适，一进来就闻到浓厚榻榻米的味道，哇，太酷了！现在要跟大家解
释一下为什么它叫做三翠。没错，一翠呢，就是你看我们这样尽收眼底，我们往下一看。哦，绿油油的一片翠绿，就是在他们那个高之城的时候，他们那个有声望的人，他们就把庭院弄得很漂亮，就会有一种翠绿色的感觉，就像那边的庭院这样，这就是一翠。就是不管你在低楼层或是高楼层，是可以感受到绿意盎然。没错。那二翠呢？二翠就是刚刚看到这个这个这道河，他们叫做镜川，是一样也是呈现翠绿的感觉。哦，这就是二翠。那另外的第三翠就是这片山头。翠绿的这个树荫，呃，它其实有另外一个功能，没错，它其实就是他们这边尘土他们的，算是土坟，应该算是就是风水宝地了，就是宝地，就是风水宝地，就是风水好啊，只要只要这样子，以后怎么样就住那边，你的子孙。运气都会很，因为他这边就是以前那种有时候他们是等于一座山都是你的，嗯，所以说他的这个风风水宝地啊，这个穴位就是你们家族的，算龙穴，龙穴对，可以这样子讲，对啊，像你就是在巴黎那边嘛，金宝山关渡大桥那边，也是。通常好像可能是不是铺完之后这边两个，然后剩下这两个，因为小叮当都这样睡。你都睡在这里面吗？应该不是吧？他可能就你入住之后，你下午缺个印出去之后，他到差不多呃，你吃完晚饭的时间前，他会进来房间帮你把这些东西移到旁边，然后再把床铺在这里，就是当地的那种日式的睡法这样。还有被还有预备的棉被。如果你怕冷的话，你看你刚好进去了。为什么外面那么大可以睡？我要睡里面。这边啊是高知室内唯一一个自己最有温泉的饭店，多好的，而且是氯化钠，哦，可以帮你消除你的肌肉疲劳，累积的功效。要下水，待会就由我来好好的服务你。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，这种拳哦，它就是叫补力补力，你知道吗？哦，补力哦，补力谁知道吗？你不膝盖什么意思啊？好了，我等到我的，那是长辈的哦。可以，可以啦，你超强的。太太棒了，知道吗？啊，比你可以。哇，这次你就来了，掌柜。干嘛？还是宝贝啊？还有什么？你们这很舒服。来啊！怎么样？很好，很舒服，很好，很差。我好看人的画面哦。好看哦。变变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，变多，为什么？哎呦！啊！他是谁？他一直想站的，外真的要用那个，他有外真的肩膀，对。哎，没他们家秘传的贝类酱。值得期待旅游，非常厉害！海鲜是不啊！ Yeah! 
looking for a change of you。我们现在就是要来看他们这边厉害的稻草煎鱼烧，现在就在烧了。你看，就是你讲到高汁，马上就会想到美食，就是这个。像我选择稻草，就是因为稻草燃烧速度很快，瞬间它那个温度就可以高达几千度。他们好像就是这样，然后会赶快的再翻转那个鱼肉，然后就只会让鱼外表成那一圈会有熟的。哦，我是用手哎。哦。哇！熊熊火焰。哇。哇。哦，然后可能会有一点油脂吧，会有一点油脂香，还有稻草香。看，看，看，看。这几天是不是吃到很多稻草煎鱼烧？很吃到很多、啊，而且就是算每一天几乎都有了。而且就是像高知一定会想到这个，这个已经代表高知，代表到它可以出扭蛋了。就它的那一系列叫高知的特色，包含城堡啊、列车啊、这个扭蛋、满本龙马，通通都有，这已经列入了。我该不会，该不会这边切鱼有像喝酒的文化吧？就是他给我刀哦，嗨，嗨，你再给他刀，对我再给他刀，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，这样聊过去就好了，他想要放弃。哦，现在放弃。哦，等一下，把等下先喷。哦，哎，抓哎抓！你你啊，会喷啊？你你你你等等一下，等一下，等一下，等一下而已。哎，你这个没有。不对，他干了，好了，好多好多。要甩哦。嗯嗯。啊。哎，这我们刚刚自己切一只就毁掉了。好哎，对啊，他就这样子，这完全没有肉哎，很厉害哎然后这个是原味，就是应该讲它就是盐葱，就盐巴加葱花。然后每一个人来体验的话呢，会有一个这样的定时，有白饭，有汤，有炸物。然后我们的主菜就是我们刚刚自己动手做的鲜鱼烧，对，我觉得很幸福啊，因为早期不能吃生鱼片，因为新鲜的鱼。啊，有钱的人他们才吃得起，然后可能也就是那种比较厉害的人，他们就会觉得这是属于我们的食物。而且以前的罪很重，你只要被发现是素人，然后你吃那个生鱼片会被砍掉。对啊，对
但是他们有时候就可能就一些渔民啊，他们就觉得，哎，那我们都已经捕到新鲜的，我们也想要体验生鱼片啊，可是又怕犯了这个重罪，所以他们就想说啊，那我们就用稻稻草，可能随手可得，然后又容易燃烧，然后烤一烤之后，看外观哦，就是熟的鱼，但其实切开是生的哦，聪明，先人的智慧啦，就是刚刚那个阿北的阿北的阿北的爸爸的爸爸的爸爸。对的，爸爸爸爸爸爸，上面他们流传下来，这边的吃法就是这样子，漂亮的感觉。等一下吃的话，就自己切，自己吃。OK OK， 没事的，没事的。那不好意思，我我做你的面。好好好。你应该也不是这一面吧？我是这一面啊。那你不能吃前面这几片啊。我就吃我后面这几片。可以，可以啊，可以啊，可以啊。是你自己要这样分，我们两个人要自己抓啊，对啊。来啊。我切的，干嘛这样比呢？对啊，对啊，随便一点。老总，大家变四面的嘞，你好会切哦，还不错，你超棒的耶，好吃哎，其实蛮清爽，然后冰冰凉凉感觉，就好像就是生鱼片，然后多了另外一层口感在外面，它主要就是稻草去烧，还有点熏香的效果，吃起来就越来越香。外面这边其实都熟，你有吃到熟的鱼的那个鱼感，然后到中间的生鱼片的口感，它也不是那。我反而觉得它那个很嫩，然后很容易就咬，好好吃哦，好爽哦！争取给大家看看，刚夹起来各位不要怀疑哦，这不是被口啃到的哦，这是我切的。我老实说，这个煎鱼烧，会让你一口接一口不想停。对呀，真的真的，隐藏版吃吧。哎呦，厉害，这么厉害的。这个隐藏版的吃法呢，是他们在外面捕鱼的时候，如果在船上想要吃点热热的啊，然后他们会把我们刚做这个煎鱼烧呢，会铺在这上面，然后淋一点酱油之后加茶。哎，哦，热水热水，瞬间呢，你看刚刚的鱼还带点红色的，现在白了，有没有？已经熟了，这样吃起来对瞬间会觉得温暖。真的啊，我是不是没叠好？我一块，我我一块全熟，一块被刚被压到都没有熟，有啊，差不多呢。哦，那那温暖的可爱呢，嗯，热乎乎的感觉，因为出海捕鱼，风吹起来很冷，对，它能热的这样子，哎，哎，我感觉好棒哦，淡淡的酱油，在地人的吃法，哎，哦，难难难难难。因为鱼本身就有油脂嘛，那你热水淋下去，它的油脂会到你的饭里头，然后你再另外加个酱，就变成一个哎，好像变成一个新的汤这样。对，哦，还有那个老板推荐的鱼肚，鱼肚，鱼肚，因为刚刚鱼肚是它切下来我有看。它不像那种丝木鱼那种油花超多的，煎鱼好像就是油脂比较少一些些。它这个口感有点像在吃秋刀鱼那种刚煎烤完的秋刀鱼的感觉。不错不错，再给它发水。嗯，都可喜欢哈。好吃，好吃。人生还没有什么试试一顿美食过不了，如果真的过不了，就两顿；再过不了就三顿，好不好？嗯。一天有三次可以让自己心情变好的机会。我现在这个是高知的一个内湾，所以说这边的海，这其实是海，是太平洋的海水，然后就可以可以吃到他们的经典的海鲜的美食这样。但来到这边好像要专吃的一个是贝料贝料里跟虾是不是海老之虾？海老。很酷，它是海的上食堂，上面内湾，所以海很平嘛，所以它可以在海上啊，风平浪静的嘛。哎，那什么？哎呦。他是谁？怎么有一种好像你要此路是我开的那种感觉？他就站在那个，我们。对啊，他在那边卡位呢。Hello，Hello， Where are you come from？ 这里哦，这里你哦，你是这里的地头蛇哦。啊，你叫什么名字？哦，那你要跟我们一起吃饭吗？我就看你怎么吃。这个门刚是被这样抬起来的
，太可怕了。对啊，一分，哎，而且连这个也都是活的，对，活的，哇，快，我认真，他们摇他，夹起来了，你把手放这边，他真，他真的夹起来了，给他丢，这个叫，嗯嗯嗯，长，好可长太了，因为发现这个贝类的人他叫长太长，所以就以他的名字来命名，但是你不要以为他只有长相而已，他的内在。很甜，哎呦，甜度更高。当地的人有跟他跟其他的扇贝做过比较，他们都觉得他的甜度超高超好吃。哎呀，吃回来就回不去啦。这个看起来好像鲍鱼，这个厉害耶！是，哇，这好活泼，全粘住嘞。流子，流子，因为呢，它会吸附在那个岩石上面，然后跟着水流一直流，一直流，它们在一起了。对啊，所以它的名叫流子。哦，哎，这是你最爱吃的，烤上去，烤上去，对，烤烤烤，烤冰。哦，先烤一下再吃，先烤一下。他他也是喜欢吃熟的，对对对对对对对对。待会就有了，好吗？就，把这个啊一一一，还还是想吃一个。这是我的。他还在，我他会配合哎。对，这是狗哎，哇好棒哦！哇，好可爱哦，好可爱。哎，你你就你也是他讲的。哎呦哇！什么炊饭啊？海鲜吗？对。哦，然后是不是还有牛蒡？对，牛蒡嘛。哦，这个蛤蜊好吃哦。这牛蒡对它蛤蜊很多哎。这个吃起来很香哎。就是它这个炊啊，感觉就是你看这盒啊，每次剖开，我们剖开的时候都会有这精华的汁，可能就融在这里面。哇，好吃哦。然后一蒸熟，其实是有海鲜味道，但是你吃下去的时候，我我反而是觉得牛蒡的那个味道很明显。牛蒡，牛蒡是很多，然后然后就是口感就很好，很香哎。这个炊饭可以再来一碗。是不是好好吃的？哇，太好啦！来，给你给你。哦，不好意思啊。哎呀，你的脸看起来没有不好意思呀。哎呦，你不好意思呢。不好意思吃吗？哎呀，真的是好坏呀。要穿这个酱酱哟。好哇。欢迎。哇，很精华吗？哦，好好喝。我一直从红豆牛起，哦，好爽哦，好爽哦，来来来，尝一口。还有很期待，一点都不难吃。这是中间的那个，哦，好好吃，好好吃哦。哎呀，中间这个就是大干贝的那种感觉，咬下去很好。旁边这个又有又是另外一种 Q 度，你知道吗？吃的一个贝，就有两种口感，好吃好吃，中哦，对。贝类的精华是冲出来的，冲，对，很好吃，对不对？哦，看看葱，跟我们三星葱有的比哦。我刚刚那块水分超，葱汁超多的，贝类的汁这样下去煮熟它，然后你吃葱，葱本身它葱汁也很多，好厉害，脆甜的感觉呢。哎哎，怎么了？哦，哦，你肚子饿，你要去吃饭了。啊。吃拉面嘛，对不对？但是我们在吃他心情不好。哎，我躺，我躺，我我我躺。哦，真的好大！妈呀，你动作有，你如果在演哦，真的要修了，你妈累了。我懂。哇，最爱的。妈的。哇，你已经把饭吃完，超狂，真的，真的好吃哦！我是躲在里面，但是甜，哇，棒！哦，我觉得新鲜就是不一样，吃起来就是爽，真的。嗯，那个 Q 度很好，然后主要海鲜就是它新鲜之后，它所有的味道甜度都会是一级，但是它这个精华的酱汁啊，好爽，吃下去就是一种甜度，赞，好吃，新鲜的，大哥。
，哎，哦，超舒服的，哇，一颗挤三颗，哎。真的真的可以抵三颗，嗯，够到了，太爽哎！第一件，他真的把饭吃完了，太好吃了，很厉害。哦，哇，哦，那应该跟这里比啊，他不是，是他，是他烤的，他只是负责进货海鲜的，对对对对。吃着吃着，后面刚好哇，美景就在背后，多舒服！快要跟这个海平面是已经平行的，我们就坐在这上面，然后你也不用担心说坐在上面吃的时候可能会晕啊，或者完全完全 OK， 舒舒服服的。好久，哎，字不要上对了。我现在就想去试试。你到奇怪，这这确定是卖酒的吧？来的就是这里。从江户时代就开始酿，太厉害了，有四百年的历史。是故意，是故意。十块，十块。你看这边都是来买东西的。十块，十块，十块，十块。台湾的ドラマ見せるよ。はい。本当？そう、本当。恋愛ドラマ。はい。王子様になったり。あ、うち王子恋青蛙。あ。好酷哦。来哟，来哟。明明到得死。哦哦。哈哈。之前真的有人说我像，我就不知道我哪里像。你到底像谁？没有人像，没有没有，不是不是。我们讲袁冰的时候，你也说你像袁冰。不是，我现在讲袁冰，你说你像明道。OK， 袁冰是因为你看那个谁。我想看这一支，就是他们卖的最好的一支，好喝，然后 CP 值很高。这一支这样子，你猜多少钱？八百多。八百台币。对啊。呃。哇，你还有。应该算起来是六百多吧？四百。对，三百二十五。啊，只哎，好便宜哦！这只是什么口味？买了啦，一人买一只，我送你们，然后插吸管。直接吃，没有没有插管的。这个土佐宇宙深海酒，去过宇宙，又到过海沟，下过深海。这样算起来，他卖的也不贵耶，六七百块就一支哎。其实你现在在台湾啊，你是透过那个网站买啊，或者是人家帮你买回来，也就是这个钱，就是它的数字都是几乎是没有落差到太大。就是台币是多少，台币就多少，但是你喝的是一个未来，真的是一个异度空间。有人是嗯，哇！你别先皮胖几的不？他说有一点香蕉的味道，一点点。哦，日本的香蕉。跟我印象，台湾的香蕉不太吃。什么不会吃？因为我我对吧？我只是对我印象中香蕉不是这个。我有我有点，我很诚实啊。它其实喝起来顺，但是有一点浓的感觉。阿尔昆斯啊，十六度，十六度，十六度，十六度，十六度还不到十七啊，对啊。很干口的，但这个喝下去是喉咙是不会有那种辣的那种酒感味道太重，但是会有一个清香味。哦，是是是蛮好喝的。各位，接下来这瓶不得了，就是我们刚刚讲的宇宙深海酒。然后这个是因为主要是它的酵母很厉害，它的酵母上过去宇宙，也下到深海里头。我觉得可能是因为它有上过宇宙，跟它经过那个深海之后，或许
，它本质上就会有一点不同了。就像有些选挑选出一万个士兵，然后他可以登上这些险峻的这些地方之后存活下来，然后继续持续发酵，就是它厉害的地方。但最重要就是，你们各位有喝过去过宇宙的酵母做出来的酒吗？你们没有，但是你们没喝过也没关系，因为今天有人来到现场，他也一样不能喝，好不好？他就是跟你们感同身受，想喝对不对？让你闻一下。有宇宙味吗？有啊！麻烦帮我上老高的特效好不好？对不起，我彻底跟这瓶酒说抱歉，因为我一开始觉得喝起来应该不会跟其他酒不同，但这一瓶喝起来，真顺。我是肖英，你真顺是不是？这是可以干杯的那一种哎，就是你喝完之后，你觉得你可以一口顺下去的。上面有个味道比较浓，浓一点，呛一点。这如果跟这一瓶来比的话，对，你我们上一瓶在外面喝会觉得已经是很顺哦，但这一瓶喝起来更顺。原来还可以好上加好的这种。所以这一杯如果干杯的话，是不需要中间有顿点的，可以直接下去。啊，这样子。三柚子，三柚子，这因为我刚看了，它酒精浓度只有八趴，所以它应该是属于偏甜。八趴，对，八趴。哦，你八趴还是不能喝。我没有。对呀，你那个，你那个讲法。这个哦，这个你会喜欢？哦，我喜欢。这是甜哎，很甜的，我觉得是咸，酸酸甜甜那种。但它的柚子香真的很迷人。哦，哎，真的。就是像果汁一样，我觉得你可以来一口。哎哎，蔬果汁吧，来一下。水果，谢谢啦，谢谢。蔬果，不要会骂，不会不会骂。会了，就这一口。咦，他没有喝，他一口都没有喝。必去高知的鸡蛋里哦，日本最后鸡柳，超美的。好，我们现在要来准备欣赏一下日本这边传说中最后一道清流哦，非常漂亮的一个私密景点，可以这样讲。这大家是不是很期待？你们自己来，我们背后，因为我跑不过去。等等等，对，就是这样子。等等等，哇，来了，很棒哦，超棒的，好想把你推下去，我不知道为什么。先不用，保险还没加保。在这边，你看一百八十度这样看过去，哇。哎，整个超级释放身心灵的感觉，真舒服。对啊，因为这边这个是那个四万石川，然后在这边呢，他们这个桥非常的独特，这个是佐田城下桥。他们做这个没有扶手呢，就是因为这边有时候溪水可能会暴涨，只要上面有漂流木啊，或者有些石头的时候，当你有那个扶手的时候，就很容易造成它额外的压力，可能会导致桥会被冲走。所以他们就就这样，后来就故意设计一个没有对把手的，等于说在如果溪水防护措施，溪水暴涨的时候刚好冲过去淹过去，其实阻。力也没那么大，但因为这条路还是现在目前居民啊，对对对对对，一个变道，所以说还是会有车经过，车经过之后就蛮可爱，就大家要去那边稍微宽一点的这个地方，站在线旁边，然后车子这样就就过去，然后很奇怪，这里人非常有礼貌，因为我们刚刚在等的时候，就是车子一直过去，我们就站在两排，然后那个车子里面的驾驶位一直跟我们点头，我们就一直在，我们也会一直在旁边点头，好像。好像好像去什么地方欢迎光临的那种感觉啊！老板你回来啦！我打的，就一直要打理这样。但这边超舒服的，一直回礼。回礼好像我会比较难做，很家属。你们应该没走过这种没有把手没有。是，是，对对对对对，因为那时候他们说会有一点不安全感，你会有这种感觉，有点可怕。就就是走在桥中央不会，但是当当你看很靠很边的时候，你会担心自己是不是有股力量，不是啊就下去了。在旁边是真的有点。我超死辣的，我我看你这样，我说你去下来，然后我就站在不动。很酷，很酷，很酷！赶快，赶快，各位来这边，旁边站，这边比较宽，这边比较宽。准备喽，我等下会 Q 家属打理哦。欢迎回家。啊！有了，哇靠，他骑超边呢，他骑超边呢。所以你是以后骑脚踏车来这里穿救生衣。酷哦！哎，我觉得来这个很好玩呢。哇
，这是榻榻米耶、嗯。对呀、啊，里面是拖鞋，然后榻榻米坐在这边，哇，就可以用不同的视角欣赏这个四万石川。哇，啊，这好复古哦，特别哦。哎、欸，这样子很棒哎，这个水也太清澈了吧，超复古的哎。一览无遗耶！待会我们就去坐这个船，顺着这个溪呢，这样子经过我们刚刚看到的那个城下桥，甚至还可以穿越城下桥，好棒哦！就是可以这样穿梭过去，顶不会不见了。不会，看你要不要长虹，要长虹系列可以跟他选，挑一个水位比较高的。来来来，吹敲了敲敲敲，哇！要过去了，哎，好酷好酷，过去好了。哎，这最高的有办法吗？我我我我，距离蛮近的耶。哦，这样站在船头感觉好好，好酷哦。哇，看近，完全是用另外一种角度去看这个城下桥，有不一样的感觉。直接这样穿过下面之后，会有一种震撼的感觉。而这一艘船是唯一可以看到两座城下桥，然后可以穿过其中一座。对啊，哇，而且其实它这个速度啊，感觉起来。会有一点点小速，但是不会让你觉得颠簸或不舒服。但是其实很妙，是我们在桥上看之后会觉得它水流非常湍急。哦，可是你真的，一旦坐在这个船之后，你觉得很平稳。没有没有没有，因为刚刚我们看的那个是比较偏上游，比较里面的。要坐船这边是从下游，它的那个水是会比较平平顺一点，就会比较舒服的感觉。然后这时候站在船头，你就会觉得吹着风，哦，超放松，哇，舒服哦，有点两岸猿声啼不住的感觉。是有一种轻舟已过万重山。有没有？出自于哪里？来，你这个枫桥夜泊，漂亮！你们会不会是镜子？哎，米罗，镜子啊？对，米罗，啊哈 ，O W。等一下，这个要确定一下，我们不能在被人是吗？是 ，O K， 不是。这我跟回答的时候，真的，我们觉得哇。就是这样，大家都会对的。刚刚仔细一查，对。刚刚我私下我问他说：“哎，你怎么会记得啊？”乱查，你没发现？然后一查发现真的在乱查。不一样的名字。我这是最佳男配置。OK 啦 ，OK 啦，没事。哦，对了，那就是我们刚刚那一个啦，蓝色蓝色的哇，左田城下桥，好漂亮哦！这个这个山真的很美又很巨大。对啊，你看，其实它水清澈到现在这样往下看都看得到底，看到底耶，好美哦，天花好毛哦。Mirror， 这会觉得是假的，真的很漂亮，其实很漂亮，哎。精致的便当，我的呢是香鱼本人，你们呢是香鱼炊饭，哦，下面有香鱼。刚刚米娅有说，它这边有四宝：香鱼、虾，还有那个盐海苔，就是我们这边这个海苔酱。哦，里面的海苔酱，还有鳗鱼，都在这里面。而且其实这样子看呢，在坐船的过程中，它的这个餐盒是很精致、很漂亮。那这个呢，就从这个河里面捕出来的虾，河虾，好贵哦，好贵哦。它这个海苔酱出乎我意料的好吃哎，很下饭。哇，我喜欢，很浓哦。它那个海苔很浓。对，我没有体验过一边游河，然后一边吃便当。可能有人担心晕船啊或什么，完全不会。我又担心，又担心。大哥，不好意思。你刚刚说有人说你长得很像谁？不要，我我讲不出来，我讲不出来，我讲不出来。甄子瑜，我为什么讲不出来？你觉得很丢脸，对不对？哎，真的，你是不是觉得很丢脸？不会，不会，不会，不会，不会。哎，我在那边听得很尴尬，人家这是帅的啊！你不嫌弃啦，谢谢啦，谢谢啦。哎，什么时候要放出来？什么时候要放出来？哎，放吧。你这样讲好像我被关哦。我也不知道什么时候会播啦，每个礼拜三都要看就好了。你必然高居的期待理由，规模最大的封建 party， 来逛下去啊！我们现在呃，就在高知城的前面这条路呢，会有礼拜天都会有一个市集。我会为了，我会为了这个市集。有准备好了吗？这是你在干嘛？我跟你讲哦，好看的报你知道。时尚玩家，你看 A P P 推出独家优惠卡，超杀的美食旅游折扣，只给我们时尚玩家观众啊！那我赶紧下。哎，事不宜迟，现在赶快下载时尚玩家 A P P 吧
。现在呢，就在他们的早市当中。很少人来的好不好？在这边，它其实每天呢都会有这种市集，但是礼拜天就是在高知城的前面有一个规模最大的市集，大概已经有三百多年的历史。以前他们这边比较就是自自给自足嘛，在高知县这边，所以他们就变成说哦，我是种菜的，那他是做什么？他是做什么？然后就大家都会集合在一个地方买交易的概念，然后慢慢流传三百多年，到现在它就已经变一种文化了。大家想要买什么东西来逛，通通都有。哎，这其实蛮有感觉的。来到一个地方就是要多来走走这种传统的东西。的，这是什么都有哎。对啊。哎，你又买了什么？这个超可爱。你是说袋子可爱吗？它超便宜的，哎，各位帽子。面包它是以前要做面包，面包打。哈哈哈哈哈，蛮好吃的啦。就是菠萝面包的味道。我觉得外面比较像饼干，但是比较没有那么脆口的，所以让你剥开的时候，它还会这样子有点湿润湿润。日本人有排队，就是美食的指标，好像可以来看一下。哎，这个这他们做炸韩鸡啦。对，那看起来好像北糖北糖贵哦。然后他是把他们的韩鸡这样切成块状，裹点粉下去炸。哎，炸起来鸡块哦！哦哟，好烫哦！真材实料，太烫了吧？啊，炸地瓜，炸地瓜，哇，很香，可是很好吃哦。吃得到就是完全里面是已经松软的地瓜的那种口感，跟它那个香味。我觉得它好耐吃哦，越嚼越香。而且它的甜，我觉得觉得刚刚好，就是地瓜本身的甜。啊，它的那个蜜意吃起来是脆的，很很棒，口感。嗯，好喝哎，香香。嗯，那有一家很有名的烧鸟，很便宜哦，一百块一百五，然后生意超级好。好香哦，而且它每一串都感觉很好吃哎，还有鸟皮，盐味的烧鸟，哪里有和牛？哎有哎，而且是蛮便宜的，差不多二十五块一串，然后直接用炭火这样子烤。和牛来了！哇，哎，而且它这边和牛一串才四百日币哎，九十块油枣。然后你看，三块，中间还有给你夹了一个洋葱，这蛮爽的，其实是很过瘾的，超好吃，好嫩啊，一入口就化掉了。对啊，怎么样？那就就有点那种盐巴跟那种黑胡椒粒撒在上面，咬下去就香味。觉得好吃是什么？它是靠那个洋葱的甜味。四比啊，我喜欢这种，它都有点微焦之后，在其他地方还是嫩 Q 的，我就喜欢这种口感。好 Q 哦，哎呦，哦，这干处理的很好哎，好像很少吃到。鸡肝这样用烤的哈，嗯，要给他吗？大哥，要给他吗？好，哈哈哈，他说要给你看，我生一小口，生一小口这样，哈哈哈哈哈哈。这边有一个很厉害的水果，必吃必吃的，现在刚好正流行小夏，我们的柳橙很漂亮，对啊，就跟为什么闻起来有一个柚子的香味？它有柚子香味，它就是介于柳橙跟香吉士中间，好酷啊！酸度也不会太高，甜度也不会太高，但反而两个 mix 在一起之后，你会觉得它吃下去就很清爽，很解暑，而且水分很多，真好吃，也可以买一些来吃啊。这边不止就是水果好吃，你看其他东西也好吃，然后来到这个市集之后，你就会发现它还有一些花花草草啊，手工艺品啊，那些可以买啊，面包可以逛啊，太棒。大家，如果你有来高知的话，礼拜天记得来这个最大的市集逛逛。毕业高知的七大理由，有都是没有，各位。我们现在就要去交朋友了，好不好？但是交朋友最棒的就是一定要有点酒精的地方嘛，居酒屋，对不对？就是这一家，好不好？投资人就是爱喝，没错，就来这里交朋友。而且这边餐点很厉害之外，送餐方式也很酷。我们现在就进来看看到底有多厉害。哎呀，哎，一二三，开始。他就是这样坐一排哦。去了，你看到没有？一瞬间，大家会以为是那个喝酒的大大哥很帅，其实没有。他这样子，这样研究研究，很好，我这样摆出来，这个姿势三。他现在就在示范跟隔壁桌交朋友。谁啊？谁啊？哎，谁啊？他做香菜啦。哎，谁啊？哎，谁啊？同胞大姐，ですか？真真，真真，真的交朋友吗？认识的。你要回来？你要这样？你刚刚瞬间你是哈利波特哦！你要要
，出去武器走什么的。再见，再见，再见，再见，再见，再见。我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，爱死你。来，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。哇，很热闹，开心哎。刚刚送菜，刚刚说这里很特别，哪里特别？就这个是米锅料理。哇！在家里宴客的时候，谁最辛苦？妈妈辈。做饭的那个人最辛苦。对，真的。很多种是一道一道菜出嘛，都是这样啊。在厨房那个人永远跟不到，所以呢，后来就改变了，一次上。先穿了。米锅料理做一大盘子料理。哦。他们就喜欢交朋友的概念。这样就就可以全部的人一起喝酒。吃这里面就很多东西都有，你有主食，有菜，然后有小菜，什么都有，都有啊！哎，这些都是这边厉害新鲜的海鲜呐。但是我这样看，我觉得很酷呢。我没看过。对对对对对，我我刚想要，可他这个就是，你看他应该是吃是生的鱼，哎，吃寿司，把整只鱼，然后把饭直接塞在里面。你说这样子好，没看过，我觉得很酷，这样吃可以。但我真不知道鱼头怎么吃。他这样子是我要我要怎么怎么吃？清水清鱼，它是用醋腌过。哦。哦，所以啊，所以算熟的腌制就是算呃，已经把它熟成了，然后就是这样子。它的肉啊，就有点像生鱼片的那种感觉，但是它很酷在这个皮，它皮是有一点。呃，不太好咬的，跟你印象中的鱼皮的那个 Q 度是截然不同的。然后再吃下去的时候，我必须讲哦，它有时候其实蛮甜的，那咬下去的时候，它还会有一点口感在的那种。然后搭配这个醋饭，白芝麻会有一种油脂的香味，我觉得接受度是可以的。但这个好吃哎，这是他们所谓的米锅料理，米锅料理。那还有这一道菜，这个得了，九九道九道煎鱼的内脏，煎鱼的内脏，所以这是算生的了吧？都会要吗？要啊，当然。我帮你做一个，我帮你做一个小汉堡。这真的会倒煮所有的酒，这有点像我们在吃干干啦。我们要支援。来，快快快！哇，对不起，拿错拿错。其实味道很重，在大家酒酣耳热之后，应该会卖得非常好。我们来这里是为了什么？交朋友吗？是不是？对，没客户人嘛。是朋友没来。你有约是？来啊，你好。哎，对，孙子，好吗？